Het universum is veel groter dan je denkt. This is Earth. You live here on this planet somewhere, and everything that you've ever known is located right here. But just how small exactly? Dat klopt. Dat is echt waar. Dat is best wel een bizar idee. Gewoon alles wat wij weten is allemaal op dat ene bolletje. Trouwens, dit is veruit de meest aangevraagde video voor mij om op te reageren. Ik heb echt zoveel comments zien dat mensen zeggen. Ik op deze video. Maar goed, alles is op dat bolletje gebeurd. Zelfs Snapking komt daar vandaan. Exactly is Earth when compared to the scale of the entire universe. Let's start by zooming out to where we can see our nearest cosmic neighbor, the moon. You may think that the moon is very close to Earth since it dominates our night skies. But in reality, the moon isn't this close to our planet. It's actually about this far away. 384,400 kilometers away from you right now. On, you could fit 30 entire Earths in between this distance. Gast, dat is echt fair. Dat is echt fair. Ik vond het altijd al heel fair om van de ene kant van het voetveld naar de andere kant te lopen. Dit is echt fair. Distance. And if you somehow were able to drive a car at a constant 100 kilometers per hour speed, it would take you about 160 days to drive the entire distance. Despite this incredible distance, however, 12 humans have actually set foot here, representing the furthest away that any individual human has ever been away from the Earth. Gast, dat is zo'n bizar idee eigenlijk. Als je s'nachts kijkt naar de maan, om dan te beseffen dat daar gewoon mensen op hebben gestaan, hoe dan? Stel jij hebt daar op gestaan, ik kan zeggen van, joh, zie je dat mooie ding? Je bent op een date hè, met een meisje, naar de sterren kijken. Zie je die uh, witte bol daar in de lucht? Ben ik geweest, ik. Opgestaan, gelopen, vlag neergezet. Teruggegaan. This is what the Earth would look like from there if you were standing there with them. And if you wanted to communicate with somebody back at home, it would take a message about two and a half seconds to travel between you and them, since that's how fast the speed of light can travel at. This is a photo that was taken on Mars, and that tiny dot that you see there is Earth as seen from the Martian surface. Whoa. On average, Mars is an incredible 225 million kilometers away from Earth, but that distance can be as high as 401 million kilometers. Dat is wel heel ziek. 250 miljoen kilometer. Kijk, en omdat ze natuurlijk... Ze verwisselen altijd van plek, ze draaien en zo. Dus hij is op zijn verst 400 nog wat miljoen kilometer. En op zijn dichtstbijst, dichtstbijzijnst, 225. Sowieso verder dan vanaf hier naar Zuid-Frankrijk. Daar rijk was heen in de zomer of zo. Dan ben je echt 14 uur onderweg zo. Dat is echt lang. Dat betekent dat wanneer humanity finally gets around to landing a human on the planet, that person will be 986 times further away from Earth than the astronauts who landed on the moon were. In addition, the time delay for sending a message from Mars back to Earth isn't just two and a half seconds. It's actually more like 20 minutes each direction. Dat is ook lijp, hè? Dus als je een bericht verstuurt, dat kan niet sneller gaan dan het ligt. Dus dan is hij op zijn vroegst 20 minuten later pas aan de andere kant, bij de aarde. Dus als er iets gebeurt en je hebt binnen 10 minuten wat nodig, dat kan niet. Want je hebt 20 minuten nodig om dat te sturen. En wat ook echt een bizar idee is, is dat in ons leven waarschijnlijk uh, er iemand op Mars gaat staan. Er gaat gewoon een mens naar Mars. In dat ons leven, tenminste tenzij je dit kijkt en je bent 90 uh, en je gaat bijna dood of zo, dan niet. Maar als je nog een paar jaar leeft, dan is de kans groot dat er iemand op Mars gaat staan en dat wij dat dan gaan zien. Dat is echt bizar. Dat vind ik zo bizar. Dat lijkt me echt vet. Dat is een van de dingen waar ik het meest naar uitkijk misschien wel ooit in het hele leven. When we zoom out even further away, we can find the Voyager 1 space probe, which is the furthest away man-made object from Earth. It is currently located 138 AUs from the Earth. AU meaning astronomical unit, which is the distance between the Earth and the Sun, which means that Voyager 1 is 138 times further away from us than the Sun is. Besef dat dingen zo ver weg zijn dat je ze meet met de afstand tussen de aarde en de zon. Ja, dat is zoveel keer de afstand tussen de aarde en de zon. Dat is 138 keer. Wat is eigenlijk de afstand tussen de aarde en de zon? Afstand zon van de aarde. 150 miljoen kilometer. Bruh. Hey, dat betekent dat de zon dichterbij is dan Mars. Waarom gaan we dan niet gewoon naar de zon? Dan kunnen we daar toch wonen? Lekker warm. At some point on its long voyage, Voyager 1 turned its camera around and took this photograph. This tiny pale blue dot is Earth. And I don't think that anybody has ever said something as amazing about this as Carl Sagan when he said... Dat vind ik echt lijp. Inderdaad, alles wat wij kennen, al, alles, alles is daar. Op dat ene stipje. If you look at it, you see a dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you ever heard of, every human being who ever lived, lived out their lives. The aggregate of all our joys and sufferings. On a moat of dust suspended in a sunbeam. Dat is echt lijp eigenlijk, hè? Als je, mocht je ooit een soort van je heel druk maken om iets, bedenk dan even dat we gewoon letterlijk een stukje stof zijn dat in de ruimte rond zweeft. No one cares gewoon. Het maakt echt niet uit. Over 100 jaar is Tesla toch iedereen die jij kent nu momenteel dood. Dus al hun meningen en opinies zijn allemaal heel leuk. Maar over 100 jaar zijn ze toch allemaal dood. No one cares. Echt niet.
Dat maakt, maak je niet druk. One is currently traveling at 17 kilometers every single second, but even at that speed, it won't break out of the reach. Oh mijn god, 17 kilometer per seconde, ouwe. 1, 17 kilometer verder weg. Wow, yo. Our solar system for another 30,000 years. Dus met de snelheid van 17 kilometer per seconde doet hij er alsnog 30.000 jaar over om uit ons solar system te komen. Once we go beyond the solar system, we arrive in our interstellar neighborhood. Here we shift to the light year unit of measurement, which is the distance that light travels in a full Earth year, or about 9.461 trillion kilometers. Jesus. The star approximately. Dus ze meten nu alles met lichtjaren. En één lichtjaar is dus hoe snel licht kan reizen in één jaar. Wat dus 9461 triljoen kilometer is. Dat is echt bizar veel. Volgens mij gaat licht in, in 1 seconde 7 keer om de aarde of zo. Besef hoe ver licht kan gaan in een jaar. Zo ver dus. The most Centauri here is the closest other star to us other than our sun, but it's still 4.24 light years away from us. You drove your car at 100 kilometers an hour like in our previous example to the moon. It would take over 6 times longer than the entire age of the universe is just to finally get there. And it wouldn't even exist still when you arrive. Hoe oud is het universum ook weer echt oud. Ik heb trouwens ook wat gezien over die space probe die met 17 km per seconde gaat. Die hebben ze gelanceerd en toen via de zwaartekrachtveld van een andere planeet zo goem, doorgeslingerd ergens heen, waardoor die nog sneller ging, waardoor die zo snel kan gaan. We zoom out even further, we can see the entire Milky Way galaxy, inside of which Earth is located right here. This yellow dot is the furthest extent of humanity's radio broadcasts throughout history, which means that any possible aliens who live outside of this range are totally unaware of humanity's presence. Oké, okay, kijk. Dus wij hebben proberen te zijn naar aliens. En we zijn niet verder gekomen dan dat gele stipje. Jij gaat me niet vertellen dat er nergens in dit plaatje een alien is. Of geweest is. Vertel het me niet, ik wil het niet horen. Het is niet waar. Aliens bestaan. Ik ben meer overtuigd dat aliens bestaan dan dat geesten bestaan. It's complete silence outside of this yellow dot as far as we are currently aware. But the entire galaxy spans over 100.000 light years from end to end. There are over 100 billion stars and over 100 billion planets inside of our galaxy. Is ons sterrenstelsel? Meer dan 100 miljard sterren en 100 miljard planeten. Dat is echt 100 miljard. Miljard. De aarde is er eentje. Er zijn er honderden miljarden. 99% of the stars that you can see with the naked eye are limited to the small, tiny region right here. Oké, okay, dus alles wat we kunnen zien s'nachts, alle sterren die we kunnen zien, dat is het enige in dat vierkantje daar. Verder kunnen we niks zien. Zooming out even further and we arrive at the local group of galaxies, a collection oh of 54 God. different galaxies that is about 10 million light years across. 10 miljoen lichtjaar. Dus, het, dus, dus van de ene kant naar de andere kant doet licht er 10 miljoen jaar over. But zooming out even further and we can see the Virgo supercluster, of which the local group here is just a tiny segment of. Each dot is one galaxy. Dus elk stipje is één zo'n galaxy met honderden miljarden planeten erin. But even the massive Virgo supercluster is nothing but a quiet and oh tiny of the great Mauna Kea supercluster, an enormous structure that is home to our galaxy as well as 100.000 other galaxies. The distance from one side to the other is 520 million light years. Je gaat me niet vertellen wat we nog verder gaan uitzoomen. From even there we can zoom out all the way to the entire observable universe and see that even the Titanic Lania Kea supercluster is just a tiny and insignificant part of everything. It is home to at least 2 trillion different and individual galaxies, which together contain more stars than there are... Wacht even, wacht even, wacht even. Er zijn dus meer dan 2 triljoen sterrenstelsels, waarin dus honderden miljoenen sterren en planeten zitten. Ik dacht even een slimme wetenschapper te zijn, maar ik deed een berekening die helemaal niet klopte. Dus laten we dit skippen. Galaxies, which together contain more stars than there are grains of sand on the entire Earth. What's perhaps even more interesting... Interesting, however, is what actually lies beyond the observable ja. universe. Goeie vraag. 
Keep in mind that the observable universe is all that we can currently see, and it's entirely possible that the rest of the universe outside of it is vastly larger and more fantastic than we can possibly ever imagine. Dat is echt lijp. Oké, okay, dus er zijn dingen verder weg dan dat wij kunnen zien. En het universum groeit, maar blijkbaar groeit het sneller dan, dan de snelheid van het licht. Dus als er hier iets is en het gaat naar achter omdat het meegroeit, maar het licht gaat die kant op, maar minder snel dan dat het groeit, gaat het dus nooit onze aarde bereiken. En gaan we het ook nooit kunnen zien. According to the theory of cosmic inflation that was proposed by Dr. Alan Guth, if it is assumed that cosmic inflation began, then this would seem to suggest that at the present day, the entire universe is 150 sextillion times larger than the observable universe. That number for reference looks like this, with this many zeros. Dus, dat betekent dat dat enorme ding dat wij net zagen, waar je dus 100 miljard joen jaar lichtjaar overdoet van de ene naar de andere kant, 100 miljard jaar, dat dat dus maar een klein gedeelte is, want alles wat er buiten is, is dus 150 sextiljoen, dat is dus dit getal, keer groter. Dus dat, dat ene ding wat zo mega groot was, waar je 100 miljard lichtjaar deed van de ene naar de andere kant te komen, dat is dan zo groot als deze gloeilamp. But then realizing that in reality the entire universe is larger than the former planet of Pluto. Maar eigenlijk zit er nog dat dus omheen. Wat wij niet weten. Wij kennen alleen de gloeilamp, wat ze net hier zien. Maar alles er buiten zit, is waarschijnlijk net zo groot als Pluto. En wat daar dan weer buiten zit, no one knows. Heb je nog goed geluisterd naar wat ik zei in het begin? Uh, ja, problemen en alles maakt echt niks uit. Want, nou tenminste, ik wil, niet, ik wil niet zeggen dat mensen geen problemen hebben. Of dat het niet erg kan zijn. Maar ik bedoel meer van, als mensen wat van je vinden of zo. Don't worry, because they're just a tiny speck of dust. Je gaat toch wel even over je leven nadenken, nadat je dit, nadat je dit ziet. Goed, uh, ja, als er nog iets anders is waar ik op moet reageren, laat me dat weten. En uh, dit is een soortgelijke video, mocht je deze leuk vinden. Dus dan kan je hier klikken. En abonneer even op mijn kanaal. Tot de volgende keer.